Ciao a tutti e buona domenica. Ieri ci sono state diverse live, diverse live buasta insomma. C'è stata la live di eh, Chiara dal titolo Donna Francisca Taci. C'è stata la risposta di Senzanima eh, dal titolo Chiara appoggia il body shaming fatto nei miei confronti da parte di Fiamma, sua moderatrice. E c'è stata la live immancabile di Davide dal titolo Fate sempre più schifo. Allora, andiamo a vedere per prima la live di ehm, Chiara. Dice che, ehm, qualcuno le dice che dovrebbe aver ritrovato la serenità e lei dice sì, la serenità l'ho ritrovata, ma risponde la senza brain, perché lei chiama senza anima, così senza brain, cioè senza cervello, è un'altra cosa. Dice che parlerà di chi può parlare, eh, non di quelle persone però contro cui lei ha preso provvedimenti. Ehm, dice che chiama eh, senza anima donna Francisca come quella del segreto eh, perché eh, è la cattiva per eccellenza e che vuole rimetterla al suo posto. Ci fa presente che il contabile si è scusato con lei e il marito, ma deve scusarsi anche con Fiamma. E dice anche che lo studio legale ha rimosso la sua foto e eh, il video che hanno postato su Facebook. Io sono andata a controllare, insomma, perché sono una persona abbastanza curiosa, è vero che il video l'hanno rimosso, però insomma la sua foto è ancora su Facebook, nel sito di questo uh, studio legale. Legge un messaggio di Senzanima uh, dove dice che la moderatrice appunto di Chiara uh, le fa body shaming eh, e che Chiara la difende. Legge anche la risposta a un commento di Elena Sack mh, e che insomma sostiene, difende in qualche modo Senzanima. E dice che stava per commuoversi e che se non fosse per l'età di entrambe, insomma, si troverebbe davanti a un teen drama. Afferma che eh, senza anima ha dato più volte del ritardato al marito, che ha parlato della depressione della suocera, che ha parlato anche della nonnina, e fa leggere dei messaggi e ascoltare degli audio di senza anima, eh, anche riferito al contabile, eh, secondo me insomma eh, perché non c'è niente di meglio che separare il branco, come si suol dire, separare delle persone che fanno scudo fra di loro insomma per poi attaccarle meglio. In ogni caso legge questi, questi messaggi, fa sentire questi audio dove ehm, senza anima diceva che eh, il contabile eh, non sapeva curare i gatti, non riusciva, non sapeva, non voleva insomma curare questi gatti in suo possesso e che li usava solo per fare visual. Uh, fa ascoltare anche um, quando uh, senza anima offendeva insomma Chiara e dove le faceva body shaming dandole un appellativo e Chiara domanda all'utenza se ha sentito quale appellativo insomma le dava e Luciana come una lunna ben preparata risponde subito scrofa. Insomma, poi fa ancora leggere dei messaggi che ehm, ha mandato di, di senza anima, insomma, riferita a misantropo. In un, e in uno di questi messaggi c'era scritto «Meno male che a certe donne un figlio non lo fa avere». E lei a questo punto dice che se avesse avuto lì vicino senza anima, le avrebbe vomitato in testa e l'avrebbe improfumata. E si dice profondamente scioccata da, questa, uh, da questo messaggio. Dice che Misandropo era una sua fan che doveva andare al matrimonio e poi non è andata. E, cioè sono tutte sue fan, erano tutte sue fan, poi sono state tutte scaricate, quindi tutte si ritrovano um, ad invidiarla o a rosicare perché non sono più sue amiche, insomma si sa come va questa, um, questa cosa, insomma. Ribadisce che le persone attaccano fiamma uh, da quando ha parlato con lei, ehm, da quando ha tolto tutti i video, dice che fiamma è una signora eh, che ha dato uno schiaffo morale a tutti. Io direi che sulla signorilità di Fiamma non ci sia alcun dubbio, in effetti si percepisce dai post che lei pubblica sulla sua community, insomma, non c'è neanche bisogno di dirlo che è una signora.
Comunque, dice che ehm, questi gli audio e i messaggi, insomma, sono ehm, estrapolati ehm, da quelle che erano le live della setta, quindi sono cose avvenute diverso tempo addietro, mh, nulla di nuovo all'orizzonte, come mh, si suol dire. Eh, dice che non permette più a uh, Senzanima di fare il suo nome e cognome per fare visual o di parlare di fiamma e le ordina di stare a cuccia e al suo posto eh, perché come ha fatto dei passi, ehm, le intende passi legali, ne ha fatti anche altri e vedrete, mh, ci dice, insomma ci informa che eh, più in là eh, vedremo quali passi ha fatto dice che i suoi moderatori non sono i suoi cani che hanno una testa pensante e fanno quello che gli pare perché se vengono attaccati ehm, insomma fanno bene a rispondere eh, e lei difende fiamma perché ha ragione eh, dice che tutto ciò si è scatenato eh, perché ehm, Fiamma e eh, praticamente il contabile erano sul canale di Misantropo eh, che eh, il contabile la stava insultando, cioè stava insultando Chiara, Fiamma l'ha difesa e il contabile l'ha insultata e quindi da qua è partito il tutto. Eh, poi ci eh, informa che senza anima non è degna di parlare di nessuno di loro e neanche di Fiamma e che prenderà provvedimenti eh, sul suo conto. Dice che YouTube eh, deve essere un momento di leggerezza, lei i suoi contenuti li porta e se fa live è perché è costretta a farli. Eh, eh, Fiamma mh, dice che Chiara si sta solo difendendo dallo schifo che le sta scatenando contro, eh, che le sta scatenando contro anche senza anima e eh, che lo fa senza anima solo per parlare di lei, cioè parlando di Fiamma eh, che teoricamente, eh, non è detto, le fa body shaming, praticamente senza anima eh, risponde a fiamma per poter parlare di chiara e quindi fare visual. Ehm, dicono, dice Chiara che tutti attaccano fiamma perché sperano che lei se ne vada, ma fiamma ha le palle, non è vigliacca e vile. Io direi che anche questo si deduce dalla community di Fiamma, eh, perché insomma posta eh, da quale da grande signora quale lei è eh, dei contenuti, però non dà a nessuno la possibilità di ehm, me lasciare messaggi sotto questi post. Eh, io credo che questo denoti veramente grande come dire, coraggio. E parla molto Fiamma quando è nelle live di Chiara perché evidentemente il coraggio si dimostra quando si è tutti insieme e quindi in branco e quindi si può essere difesi da quello che più o meno ci verrà detto se ci verrà detto perché comunque eh, i commenti saranno eh, cancellati ecco Dice anche che senza anima la sfotte eh, sui denti, ma insomma anche lei ha problemi visto che dice sempre che deve andare in Croazia, che Chiara ha, ehm, differenza di senza anima, ha tutti i denti tranne uno e se era complessata se, se lo sarebbe fatto subito rimettere, perché insomma il dentista si può pagare anche a rate, come a rate ha pagato la Playstation che costa più di 830 euro e che lei ha pagato in 5 rate. Dopodiché saluta e passa la palla, come si suol dire, al marito che apre una live dal titolo Fate sempre più schifo. Allora, um, apre leggendo una mail che gli è arrivata da un certo Mario. E precisamente, cara Chiara d'Alessandro, virgola, e qui um, Davide pone l'accento su questa virgola, evidentemente um, non ne sapeva l'esistenza, gli piace, insomma vai a sapere. Deduco dalla sua assenza su YouTube che lei sia temporaneamente bloccata o comunque abbia ricevuto delle restrizioni. Davide eh, commenta dicendo che questa persona ha il cervello bloccato avendo due neuroni, uno che gioca a nascondino e l'altro che si è perso e non si trova più. Comunque continua a leggere dicendo «Visto il poco tempo che le resta su YouTube, non sarebbe opportuno liberare dalle catene Davide?» 
e lui dice che lui e sua moglie, che sono una coppia giovane e felice che si ama, qui dovrebbe esserci una conclusione, ma cambia discorso dicendo che questa persona non ha un cervello e che in catene viene tenuto lui dalla moglie sempre che ne abbia una. Cioè io vorrei far presente a Davide che eh, non tutti vogliono sposarsi, che non tutti vogliono accasarsi, che non tutti eh, cercano moglie. Comunque, continua a leggere. Il povero uomo è stato isolato dalla famiglia come fanno i leader di culto di una setta. E ancora commenta dicendo che ehm, questo è un uh, tipico rincoglionimento da social e che questa lettera gliel'hanno probabilmente dettata perché è scritta troppo bene per essere stata scritta da un ignorantone. E anche qui io vorrei fargli presente che ci sono persone che non hanno bisogno di leggere ehm, per fare un discorso coerente, che non hanno neanche bisogno che questo discorso, che queste lettere vengano eh, dettate, perché insomma ci sono anche persone che eh, sono capaci di scrivere e di leggere, insomma, senza um, avere una, uh, un qualcuno che suggerisca. E l'email continua con «Non ha neanche diritto di aprire un canale a suo nome». E qui Davide gli dà dello scemo e del cretino, dice che il canale quando è stato aperto è stato aperto come Davide e Chiara Channel. Io mh, questo lo capisco, però insomma si poteva anche aprire come Davide Channel eh, o, o altrimenti, insomma, eh, capisco che mettere il nome di Chiara è per attirare, insomma, le iscrizioni e quant'altro, però se si voleva aprire un canale soltanto per lui lo si poteva fare tranquillamente, non è che il fatto che quando si è aperto si è aperto così sia una... Giustificazione, come si è aperto a nome di Davide Chiara Channel, si poteva aprire ad esempio a nome e cognome eh, di Davide, insomma. Comunque, andiamo avanti. Nel frattempo che lui legge questa mail e eh, fa tutte queste mh, considerazioni, Luciana scalpita per riavere la sua, eh, il suo cellulare eh, che ha Davide per leggere appunto l'email. Comunque, l'email si conclude con una domanda. Perché tutto ciò? Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. E qui Davide sul perché tutto ciò ci apre una pantomima che, eh, non so, eh, neanche su tutta l'email ha detta questa cosa. Comunque, eh, dice che deve fare i complimenti per chi gliel'ha scritta, perché... Evidentemente, riferendosi a lui, eh, lui probabilmente non sarebbe mai capace di scrivere una cosa del genere e quindi, insomma, ci sarebbe bisogno di qualcuno che eh, gli dia una mano. Quindi, evidentemente, pensa che tutti quanti eh, possono avere queste carenze. Però, insomma, fa notare che non c'era punteggiatura e, e, e qui, insomma, boh, vai a sapere, insomma, Davide che eh, si lamenta che non c'è punteggiatura, non so. Informa Mario, ehm, quindi eh, lo scrittore della mail, che i suoi genitori li vede come quando vuole e, udite udite, che se la moglie ha le catene è per frustarlo quando fanno sesso. E qui io, uh, cioè, voglio dire, tra uh, tacchini farciti, pitoni, cavalcate selvagge e adesso anche fruste, cioè io vorrei sapere come fa a dormire Luciana. Comunque, mh, per quanto riguarda la um, live di Sensanima, um, ha uh, detto che um, quelle erano cose vecchie, già dette e ridette, che di nuovo contro di lei non ha nulla e che quindi non potendosi attaccare diciamo a cose ehm, che eh, potrebbe aver detto o fatto ultimamente senza anima contro di lei o contro il marito eh, si attaccano appunto all'aspetto fisico e quindi le fanno body shaming. E insomma la live di, ehm, di Senza Anima dura un'ora e ventisette e io ho riassunto veramente molto molto in maniera molto stringata e in ogni caso questo più o meno era tutto. 
Io a questo punto, eh, visto che vi ho rovinato insomma, la domenica, non mi resta che eh, fare come eh, certe signore che, sono, eh, che non sono vili e vigliacche, quindi me ne vado. Vi saluto tutti, vi abbraccio, eh, se volete lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciatemi dei commenti. Ciao a tutti, buona domenica!